ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ കമ്പനി ക്രിയേഷൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളെ അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത് അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഒരു ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് എന്താണ് ക്യാഷ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ആഡാക്കിയ ബാങ്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് എന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ക്യാഷും ബാങ്കുമാണ് അതായത് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മളവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടു അപ്പം അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ക്യാഷും ബാങ്കും ഇതാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ അതിന് അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ഇൻകം ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് റെഫർ ടു ദി ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് ലെഡ്ജർ ഹാവ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ വൗച്ചർ ആൻഡ് റീസ് നമ്മൾ വൗച്ചർ ആൻഡ് റീസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഈ അണ്ടർ സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഇരുപത്തെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാലോ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ടാലിയിൽ രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് ക്യാഷും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാലി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷനെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളെ ടാലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടും നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പനി ഇൻഫോമിനു ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കമ്പനി സെലക്ട് കമ്പനി കൊടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻഫോമിനുവിൽ നിന്ന് മാറി ഗേറ്റ് ബി ഓഫ് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലേക്ക് കയറ
ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് അണ്ടറാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം അതായത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പല ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പുകളും ടാലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ഉള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് ഒരു ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കീഴിലാണോ ഇൻകത്തിൻ്റെ കീഴിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിലാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്കാണ് വരേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എസ് ബി ടി എന്നൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബാങ്കും ബാങ്ക് ഓഫീസറും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ കീഴിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ടി ആയിക്കോട്ടെ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ എൻ്റർ അടിക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്താണ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് എന്താണ് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ ആയിട്ടാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലാങ്കായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കൊടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് വിടാം ചെക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ് അല്ലത് ഒന്നും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ മെയിലിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൺട്രി പിൻകോഡ് ആ ബാങ്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പിൻകോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നെയിം ഓഫ് ദി ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഈ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വന്നിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷമാണ് നമ്മൾ ടാലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അപ്പം പുതിയ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ല നേരത്തെ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മാനുവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓപ്പൺ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയ ഫിനാൻഷ്യലിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ താഴെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതായത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന് ഇവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ നോക്കുക സിംഗിൾ ലഡ്ജർ ക്രിയേഷനിൽ ഈ ഒരു ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നെയ്മും അണ്ടറും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേയധികം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എസ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ലഡ്ജർ
ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള റൂൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ക്യാഷും പ്രോഫിറ്റ് ആറോസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ബി ടി എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ മോഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും സിംഗിൾ മോഡിൽ തന്നെ പോവാ സിംഗിൾ മോഡിൽ പോയി നമുക്കൊരു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക കമ്പനിയുടെ എല്ലാ പർച്ചേസുകളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ പർച്ചേസ് ബുക്കിൻ്റെ കീഴിലേക്കാണ് ഒരു പർച്ചേസ് ലെഡ്ജറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ പർച്ചേസ് എന്ന ലെഡ്ജറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇലിയസ് നെയിം വേണേൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പർച്ചേസും പർച്ചേസ് റിട്ടേണും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പർച്ചേസും എല്ലാ പർച്ചേസ് റിട്ടേണും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് കീഴിൽ വരണം ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാ പർച്ചേസും നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ എല്ലാ പർച്ചേസും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസും അതായത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെല്ലാം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പം പർച്ചേസും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കീഴിലാണ് അപ്പം ഇത് കൊടുത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും കൊടുത്ത് എസ് കൊടുത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സെയിൽസ് എല്ലാ സെയിൽസും സെയിൽസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസും നമ്മൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ വരും അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്ത് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ മോഡിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ വേണേലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ മോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എടുത്ത് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് എടുത്തു അടുത്ത ആ വിൻഡോയിൽ വീണ്ടും വേറെ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രിയേഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് വിൻഡോ എടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഒന്നിലധികം ഒന്നിലധികം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതെല്ലാം എതിൻ്റെ കീഴിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി താഴത്തേക്ക് എത്ര ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതെല്ലാം ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരത്തുള്ളൂ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ഒരു കീഴിൽ വരുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പത്ത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും പത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലല്ല അതെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഓൾ ഐറ്റംസ് കൊ
അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വെറൈറ്റി അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകളാണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സും ഓക്കെ അല്ലേ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സും ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളെ സമയത്തോളം അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ എന്തോ സാധനം അയാളുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിരുന്നു ആ മേടിച്ചതിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പൈസ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ സമയത്തോളം ആ ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനീനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ആരാണ് സപ്ലൈസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മേടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് വിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് സാധനം മേടി തരുന്ന ആരാണ് സപ്ലൈസ് ആണ് നമുക്ക് സാധനം തരുന്നത് അവരുടെയും നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനം വിൽക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് തരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് സപ്ലൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയും ഇനി അങ്ങ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സപ്ലൈസിനെ എല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആൾ അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആൾ നമ്മൾ കമ്പനി സമയത്തോളം അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സാ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാർ പൈസ തരേണ്ട ഗതി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധനം വിറ്റു നമ്മൾ സാധനം വിറ്റു വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പൈസ തരണം അല്ലേ അപ്പം ആരാണ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും സപ്ലൈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമ്മളെ സമയത്തോളം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഏത് കീഴിൽ അണ്ടർ ഏത് അണ്ടർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരണം സൺറി ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വിടണം സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് മെട്രിക്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേരെന്ന് വിചാരിക്കുക മെട്രിക്സ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇവരെ നമ്മളെ സമയത്തോളം നമുക്ക് നമുക്ക് സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് സപ്ലൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെ ഏതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വിടണം സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വിടണം സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സും ഡെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും സാധാരണ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം സപ്ലൈസിനെ ക്രെഡിറ്റർ എന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾ നമ്മളെ സമയത്തോളം സപ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ സമയത്തോളം ഡെപ്റ്റേഴ്സുമാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അതൊരു കമ്പനി ആവാം ഒരു വ്യക്തിയാവാം അങ്ങനെ എന്ത് വെള്ളം ആവാം അപ്പം ആൽഫ സൊല്യൂഷൻസ് മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻസും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഡെപ്റ്റേഴ്സും പിന്നെയുള്ളത് ടാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്കൊക്കെ വരും അതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകളും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ട് ഹെഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ വേണ്ടത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒറ്റ വിൻഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എൻ്റെ അടിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിംഗിൾ മോഡിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോരോ വിൻഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ നേരം എടുക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ അടിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ മോഡ് ക്രിയേഷനും മൾട്ടി മോഡ് ക്രിയേഷനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സിംഗിൾ മോഡ് ക്രിയേഷൻ എ
ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ ഡിലീഷൻ ആൻഡ് ഓൾട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രീതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനോ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർ ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ വൗച്ചേഴ്സാണ് ടാലിയിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്